ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് ഫ്യൂച്ചർ കോളേജിൻ്റെ ഓൺലൈൻ ഗണിത ക്ലാസ്സുകളിലേക്ക് സ്വാഗതം ഞങ്ങളുടെ ആദ്യ രണ്ട് ഗണിത ക്ലാസ്സുകൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായി എന്ന് കരുതുന്നു മത്സര പരീക്ഷകളിൽ നദിയുടെ ഒഴുക്കും ബോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചില ചോദ്യങ്ങൾ ചോദിക്കാറുണ്ട് അവ എങ്ങനെ ചെയ്യാം എന്നാണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ബോട്ടുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചോദ്യങ്ങൾ ചെയ്യുവാൻ ആവശ്യമായ ചില പദങ്ങൾ നമുക്കൊരു ഉദാഹരണത്തിലൂടെ പരിചയപ്പെടാം ഒരാൾ ഒരു കുളത്തിൽ നീന്തുകയാണ് അയാളുടെ വേഗത പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ എന്നിരിക്കട്ടെ അയാളുടെ വേഗത എപ്പോഴും പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ തന്നെ ആയിരിക്കും കാരണം കുളത്തിലെ വെള്ളം ഒഴുകുന്നില്ല ഈ വേഗതയാണ് നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്നാൽ അയാൾ നീന്തുന്നത് കുളത്തിന് പകരം ഒഴുക്കുള്ള ഒരു നദിയിലാണെങ്കിലോ നദിക്ക് സ്വാഭാവികമായ ഒരു ഒഴുക്കുണ്ടാവും അതിനെയാണ് ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ദ സ്ട്രീം എന്ന് പറയുന്നത് നദി ഒഴുകുന്നത് ഒരു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലാണെന്ന് ഇരിക്കട്ടെ അയാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ നദിയുടെ അതേ ദിശയിൽ നീന്തുകയാണെങ്കിൽ അയാളുടെ ആകെ വേഗത വരുന്നത് പത്ത് അധികം നദിയുടെ ഒഴുക്കിൻ്റെ വേഗത അഞ്ച് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അയാളുടെ ആകെ വേഗത ഈ വേഗതയാണ് ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നു അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ ഒഴുകുന്ന നദിയുടെ എതിർ ദിശയിലാണ് അയാൾ പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിൽ നീന്തുന്നതെങ്കിൽ അയാളുടെ ആകെ വേഗത പത്ത് മൈനസ് അഞ്ച് അതായത് അഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഈ വേഗതയാണ് ഒഴുക്കിനെതിരായ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആദ്യ ചോദ്യം നമുക്ക് നോക്കാം ഒരു ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നദിയിലെ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയാൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ ബോട്ടിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ നിശ്ചല ജലത്തിലെ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ വേഗതയാണ് അതിനർത്ഥം ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിന്റെ അതേ ദിശയിലാണെന്നാണ് അതിനാൽ ആകെ വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ ബോട്ടിന്റെ വേഗത എന്ന് പറയുന്നത് ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത പതിനാറ് പ്ലസ് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത മൂന്ന് പത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിന് അനുകൂലമായ ബോട്ടിന്റെ വേഗത രണ്ടാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നദിയിൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത നാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയാൽ ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള ബോട്ടിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ നിശ്ചല ജലത്തിൽ ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത വന്നിട്ടുണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗതയാണ് അതിനർത്ഥം ബോട്ട് സഞ്ചരിക്കുന്നത് ഒഴുക്കിന്റെ എതിർ ദിശയിലാണെന്നാണ് അതിനാൽ റിസൾട്ടന്റ് വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ബോട്ടിന് ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത എന്നാൽ ബോട്ടിന്റെ വേഗത മൈനസ് അല്ലെ ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത മൈനസ് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗതയായിരിക്കും പതിനഞ്ച് മൈനസ് നാല് പതിനൊന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള ബോട്ടിന്റെ വേഗത അടുത്ത ചോദ്യം നോക്കാം ഒരു ബോട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനോട് ഒത്ത് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ഒഴുക്കിനെതിരെ പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ ബോട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനോടൊത്ത് സഞ്ചരിക്കുന്ന വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ ഇംഗ്ലീഷിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയുന്നു അതിനാൽ നമുക്ക് അതിനെ ഡി കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അത് ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത തന്നിട്ടുണ്ട് അതിനെ നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് യു കൊണ്ട് സൂചിപ്പിക്കാം അത് പതിനാറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നമ്മുടെ ചോദ്യത്തിൽ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ബോട്ടിന്റെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത എത്രയാണെന്നാണ് നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത നമ്മൾ സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അതിനെ നമുക്ക് എസ് കൊണ്ട് സൂചിപ്പിച്ചാൽ എസ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി അധികം യു ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അധികം അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് അതായത് ഇരുപത്തിനാല് അധികം പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത്തിനാലും പതിനാറും നാൽപ്പത് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും നിശ്ചല ജലത്തിലെ ബോട്ടിന്റെ വേഗത നാലാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബോട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനോട് ഒത്ത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ഒഴുക്കിനെതിരെ എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ നിശ്ചല ജലത്തിൽ ബോട്ടിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത
ഒഴുക്കിനെതിരെ പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലുമാണ് സഞ്ചരിക്കുന്നതെങ്കിൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ ഒഴുക്കിനോട് ഒത്തുള്ള വേഗത എന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ അതിന് ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്നാണ് പറയുന്നത് അത് മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത നമ്മൾ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് എന്ന് പറയാം അത് പന്ത്രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി പ്ലസ് യു ബൈ ടു ആണ് എന്നാൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഡി മൈനസ് യു ബൈ ടു ഉപയോഗിച്ചാണ് അതായത് മുപ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് മുപ്പത് മൈനസ് പന്ത്രണ്ട് പതിനെട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത ആറാമത്തെ ചോദ്യം ഒരു ബോട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനോടൊത്ത് ഇരുപത്തൊമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും ഒഴുക്കിനെതിരെ പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ വേഗതയിലും സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ചോദ്യത്തിൽ ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് തന്നിട്ടുണ്ട് പതിമൂന്ന് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ നമുക്ക് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗതയാണ് കണ്ടെത്തേണ്ടത് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത ഡി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഇരുപത്തി ഒമ്പത് മൈനസ് പതിമൂന്ന് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് പതിനാറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് എട്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത ഏഴാമത്തെ ചോദ്യം ഒരാൾ നദിയിലെ ഒഴുക്കിനോടൊത്ത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒഴുക്കിനെതിരെ നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം നാല് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ അയാളുടെ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും നമ്മുടെ ഈ ചോദ്യത്തിൽ ദൂരവും സമയവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് കഴിഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളിലെല്ലാം വേഗത നേരിട്ട് തന്നിരുന്നതാണ് ഇവിടെ വേഗത തന്നിട്ടില്ല പകരം ദൂരവും സമയവുമാണ് തന്നിരിക്കുന്നത് അതിനാൽ ആദ്യം നമുക്ക് വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം വേഗത സമം ദൂരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ സമയം നമുക്ക് ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത അല്ലെങ്കിൽ ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം ഒഴുക്കിനോടൊത്ത് അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം അറുപത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനെടുത്ത സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂർ അതിനാൽ ഇരുപത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത ഒഴുക്കിനെതിരെ അയാൾ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം നാൽപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനെടുത്ത സമയം നാല് മണിക്കൂർ ആണ് നാൽപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നാല് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനെതിരായ വേഗത നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ നിശ്ചല ജലത്തിലെ വേഗതയാണ് സ്റ്റിൽ വാട്ടർ സ്പീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഡി അധികം യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ഇരുപത് അധികം പത്ത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് ഇരുപതും പത്തും മുപ്പത് മുപ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും നിശ്ചല ജലത്തിലെ അയാളുടെ വേഗത അടുത്ത ചോദ്യം ഒരു ബോട്ട് നദിയുടെ ഒഴുക്കിനോടൊത്ത് അമ്പത് കിലോമീറ്റർ ദൂരം അഞ്ചു മണിക്കൂർ കൊണ്ടും ഒഴുക്കിനെതിരെ പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ദൂരം മൂന്ന് മണിക്കൂർ കൊണ്ടും സഞ്ചരിച്ചാൽ ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത എത്രയായിരിക്കും ഈ ചോദ്യത്തിൽ നമുക്ക് ദൂരവും സമയവും മാത്രമേ അവർ തന്നിട്ടുള്ളൂ നമുക്ക് അന്നേരം വേഗത കണ്ടുപിടിക്കണം ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത അതിനെടുത്ത ദൂരം അമ്പത് കിലോമീറ്റർ അഞ്ചു മണിക്കൂർ സമയം കൊണ്ടാണ് സഞ്ചരിച്ചത് അമ്പത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് പത്ത് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഡൗൺ സ്ട്രീം സ്പീഡ് അല്ലെങ്കിൽ ഒഴുക്കിനോടൊത്തുള്ള വേഗത ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത അവിടെ സഞ്ചരിച്ച ദൂരം പതിനെട്ട് കിലോമീറ്റർ ആണ് അതിനെടുത്ത സമയം മൂന്ന് മണിക്കൂർ ആറ് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിനെതിരെയുള്ള വേഗത അല്ലെങ്കിൽ അപ് സ്ട്രീം സ്പീഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗതയാണ് കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത കണ്ടുപിടിക്കാൻ നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡി മൈനസ് യു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ആണ് ഡിയുടെ വില പത്ത് മൈനസ് യു ആറ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് നാല് ഡിവൈഡഡ് ബൈ രണ്ട് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആയിരിക്കും ഒഴുക്കിന്റെ വേഗത ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ചർച്ച ചെയ്ത ചോദ്യങ്ങൾ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണുമെന്ന് കരുതുന്നു കൂടുതൽ പരിശീലനത്തിനായി ഇരുപത്തിയഞ്ചോളം ചോദ്യങ്ങളും അതിൻ്റെ വിശദീകരണവും ഞങ്ങളുടെ ടെലിഗ്രാം ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ചാനലിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനുള്ള ലിങ്ക് താഴെ ഡിസ്ക്രിപ്ഷനിൽ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും രേഖപ്പെടുത്തുമല്ലോ അടു